உங்களுக்காக நான் இப்போ இப்படி பேசிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான் இல்லன்னா நான் வேற மாதிரி இருக்கும் ஜெயலலிதா இந்த ஊர்ல தான் பிறந்து வந்தாங்களா சார் நீ தமிழ் இல்லாம சான்ஸ்கிரிட் இல்ல சான்ஸ்கிரிட் இல்லாம தமிழ் இல்ல இங்க இருக்கிற ஐயங்கார்கள் நீங்க எல்லாமே தமிழ் தான் உங்க வீட்டுல பேசுற மொழி தமிழ் தானா உங்க தாய்மொழி என்ன சாமி எப்படி எங்க இருந்து வந்துருப்பீங்க சாமி நீங்க இங்க யார் கூட்டிட்டு வந்தது உங்களை எப்போ வந்தீங்க அப்போ பாடல்களையே ஆழ்வார் பாடல்களே சொல்லலாம் சொல்லுங்க சார் ஓங்கி உலகநந்தா சொன்னீங்க என்ன ஷூட்டிங்லாம் நடந்தா சொன்னீங்களா என்னென்ன படம் நீங்கள் அந்த படையப்பா ராமரும் கிருஷ்ணரும் வணங்கிய பல யுகங்கள் கடந்த பழமையான சிலை ஒன்று இங்கே இருக்கிறது அது எந்த சாமியின் சிலை என்று தெரிந்தால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் இந்த கர்நாடகாவிலையும் ஒரு ஸ்ரீரங்கம் இருக்குது பாருங்களேன் இங்கே இருக்கிற ஸ்ரீரங்கமும் காவேரி ஆற்றுக்கு நடுவில் ஒரு தீவா இருக்குது இந்த ஸ்ரீரங்கத்துலேயும் ரங்கநாதருக்கு அழகான கோயில் இருக்குது இது மட்டும் இல்லை திப்பு சுல்தான் இறந்த இடம் அவரோட கோட்டையெல்லாம் கூட இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சென்னையில இருந்து நானூத்தி எழுபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற மேல்கோட்டை அப்படின்ற பகுதிக்கு தான் இப்போ நம்ம போயின்னு இருக்கோம் இந்த மேல்கோட்டை கர்நாடகாவோட மண்டியா மாவட்டத்தில் இருக்கு இந்த மேல்கோட்டை மைசூர்ல இருந்து ஐம்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கு இந்த மேல்கோட்டைக்கு திருநாராயணபுரம் அப்படின்னு இன்னொரு பேர் இருக்கு ஒரு சின்ன மலைக்கு மேலே கட்டப்பட்டிருக்கிற கோட்டைக்கு உள்ள தான் இந்த மேல்கோட்டை அப்படின்ற ஊரே இருக்கு இந்த ஊரில் நிறைய கோயில்கள் புலங்கள் இருக்கு அதில் செலுவ நாராயணசாமி கோயிலும் யோக நரசிம்மர் கோயிலும் வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்தவை தமிழில் செல்லப்பிள்ளை நாராயணன் அப்படின்றது தான் செலுவ நாராயணன் அப்படின்னு அங்கே மாறி இருக்கு சின்ன மலைக்கு மேலே கோட்டைக்கு உள்ளே அமைஞ்சிருக்கிற அந்த ஊரில் தமிழர்கள் நிறைஞ்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே தமிழ் பிராமணர்கள் அதிலும் குறிப்பாக தமிழ் ஐயங்கார்கள் இந்த தமிழர்கள் எல்லாம் கடந்த பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் வைஷ்ணவ குரு ஸ்ரீ ராமானுஜரால் இங்கே அழைத்து வரப்பட்டவங்க திருமாலின் பெருமைகளை பரப்புவதற்காக நாட்டோட பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் பயணம் செஞ்ச ஸ்ரீ ராமானுஜர் இந்த மேல்கோட்டை பகுதிக்கும் வந்திருக்காரு இங்கே வந்து பன்னிரெண்டு வருஷம் தங்கியிருக்காரு அப்போ தான் தமிழ்நாட்டோட பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து நிறைய பிராமணர்களை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து குடியமர்த்தியிருக்காரு அவங்க எல்லாருக்குமே தனித்தனியாக ஆன்மீக பணிகளை ஒதுக்கியிருக்காரு இவங்கெல்லாம் இந்த மேல்கோட்டைக்கு வந்து குடியேறி கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் வருஷம் ஆகுது இருந்தாலும் இன்னைக்கும் இவங்க எல்லாருமே நல்லா தமிழ் பேசுகிறாங்க தமிழ் பேசுறது மட்டும் இல்லை நிறைய பேருக்கு எழுத படிக்க கூட தெரியுது இது மண்டியம் ஜில்லாவுக்கு உட்பட்ட பகுதி அப்படின்றதால இவங்களை மண்டியம் ஐயங்கார்கள் அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க இங்கே கோயில்கள் மடங்கள் வீடுகள் கடைகள் எல்லாம் நிறைய இடங்களில் தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கூட இந்த மேல்கோட்டையில் பிறந்ததாக விக்கிபீடியாவில் போட்டிருக்காங்க அது உண்மைதானா அப்படின்னா உங்கள் வீடு எங்கே இருக்குன்றதையும் விசாரிக்கலாம் இந்த செலுவ நாராயண கோயில் நூற்றி எட்டு அபிமான கஷேத்திரங்களில் ஒன்று நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்கள் மாதிரி நூற்றி எட்டு அபிமான கஷேத்திரங்களும் திருமாலுக்கு இருக்குது இந்த செலுவ நாராயணர் அப்படின்ற செல்லப்பிள்ளை நாராயணர் கோயில் இருக்கிற உற்சவர் சிலை மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது இந்த ஆலயத்தில் இருக்கிற அந்த திரு நாராயணரோட உற்சவர் சிலை ராமபிரானால் வணங்கப்பட்டு வந்த சிலை ராமர் யுகத்துக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணர் இந்த விஷ்ணு பகவானோட சிலையை வணங்கி வந்தாராம் ராமனும் கிருஷ்ணனும் திருமாலோட அவதாரங்கள் அப்படின்னாலும் அவரையே வணங்கி இருக்காங்க பாருங்களேன் கிருஷ்ணனுக்கு அப்புறம் பல்வேறு சத்திரிய மன்னர்கள் இந்த சிலையை வணங்கி வந்த நிலையில் ஒரு காலத்தில் இந்த சிலை காணாமல் போயிடுச்சான் அதுக்கப்புறம் ராமானுஜருக்கு இந்த சிலை கிடச்சிருக்கு யுகங்கள் கடந்த பொக்கிஷமான இந்த சிலையை இந்த கோயிலில் எடுத்துன்னு வந்து வச்சுருக்காரு ராமானுஜர் இந்த திருநாராயணர் உற்சவர் சிலையை ராமபிரான் வணங்கி வந்ததாலையும் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சிலை அப்படின்றதாலையும் இந்த சிலைக்கு ராமப்பிரியா அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு ராமரோட செல்லப்பிள்ளை அப்படின்னும் சொல்லுவாங்களாம் அந்த செல்லப்பிள்ளை நாராயணர் அப்படின்றது தான் செலுவ நாராயணர் அப்படின்னு மாறி இருக்கு ராமரும் கிருஷ்ணரும் வணங்கி வந்த அந்த மிக பழமையான அந்த அபூர்வமான இந்த திருமாலோட சிலைய பார்த்து வணங்கிறதுக்குன்னே இங்க பல்லாயிரக்கணக்கானோர் வந்து போறாங்க இந்த அபூர்வ சிலைக்கு சூட்டப்படுற வைர கிரீடமும் ரொம்ப ஸ்பெஷல் இந்த மேல்கோட்டையில் இந்த கிரீடத்தை தூய தமிழில் வைர முடி அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இப்போ இங்கே இருக்கிற தமிழர்கள்கிட்ட பேசினே இந்த ஊரையும் கோயிலையும் சுற்றி பார்க்கலாம் மேல்கோட்டை திருநாராயண சுவாமி திருக்கோவில் ஸ்தானிகராயர் பண்ணும் ஸ்ரீனிவாச நரசிம்மன் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே என்ன சாமி பசங்க இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க சாமி என்ன 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 இதெல்லாம் சாமிங்க ராமானுஜரே வந்து இந்த இடத்துல பிக்ஷ வாங்கின இடம் இது அவருக்கு ஐயாயிரம் கிராமத்துடைய சிஷாக்களையுமே 
அந்த வீட்லேயே அவர் பிரசாதம் வாங்கிறது ஒரு பழக்கத்தையும் வச்சுருந்தார் பன்னெண்டு வருஷ காலம் இருந்தார் ராமானுஜன் ஐயாயிரம் பீப்புளா ஐயாயிரம் வில்லேஜஸ் சார் ஐயா ஐயாயிரம் வில்லேஜஸ் ஐயாயிரம் வில்லேஜஸோட மக்கள் இங்க வந்து சிஷியர்களா இருந்தாங்க இருந்தாங்க இப்போ இருக்கிற இப்போ இந்த பசங்க இருக்காங்க என்ன கத்துக்கிறாங்க சாமி இப்ப வேதம் கத்துக்கிறாங்கோ அல்லது ஆகமம் கத்துக்கிறாங்கோ அதுக்கப்புறமா ஜென்ரல் எஜுகேஷன் கத்துக்கிறாங்க ஹிந்தி இங்கிலீஷ் எல்லாமே எல்லாமே கத்துக்கிறாங்க இங்கே தங்கி கத்துக்கிறாங்க இல்லையா ஆமா ஆமா இங்கே தங்கி இங்கே அவங்களுக்கு இலவசமா சொல்லி தருவீங்களா ஆமா இலவசம் இலவசம் சாப்பாடு எல்லாம் சாப்பாடு சாப்பாடு எல்லாமே இங்கே தான் இங்க இருக்கிற ஐயங்கார்கள் நீங்க இருப்பீங்களா சாமி பிராமணர்கள் இருக்கீங்களா நீங்க எல்லாமே தமிழ் தான் உங்க வீட்டுல பேசுற மொழி தமிழ் தானா சாதாரணமா தமிழ் தான் பேசுறது ஆனா இப்பதான் எழுத்தோ படிக்கவோ தெரியாது ஏன்னா அப்பவே தொள்ளாயிரம் வருஷத்துக்கு பிறகு வந்து இந்த இடத்துல தமிழ்நாடு வந்திருக்கிறது அப்படின்றதாக மூல புருஷாக்கள் எல்லாம் சொல்றதுனால தமிழ்ல வந்திருக்கிறாங்க தமிழ்நாடு தான் மூல பேசு ஸ்ரீரங்கத்த பக்கத்துல திருவள்ளரை அப்படின்ற ஒரு கஷேத்திரம் அந்த கஷேத்திரம் தான் வந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க அங்க இருந்து வந்ததா சொல்றாங்க அங்க இருந்து வந்ததாக சொல்றாங்க பட் நாம எல்லாம் படிச்சு இதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் எல்லாம் கனடா தான் கனடா இங்கிலீஷ் ஹிந்தி சம்ஸ்கிருதம் இந்த மாதிரி தமிழ் மொழி வந்து பேசுறதுக்கு தான் இப்போ நடந்திருக்கிறது பட் நான் வந்து தமிழ்ல படிக்கிறேன் தமிழ் படிப்பீங்க நான் படிக்கிறேன் நான் படிக்கிறேன் நான் படிக்கிறேன் இங்கே கத்துக்கிட்டீங்களா சாமி இங்கே இங்கேயே கத்துது இங்கே கத்துட்டு எப்படி சாமி நீங்க இங்க குருகுலத்துல இங்க சொல்லி தரீங்களா தமிழ் தமிழ் சொல்லி தரோம் நோக்கத்தோடதான் <laughs> அவகிட்ட ஒரு மந்திரத்தையும் சொல்லிடலாம் நீங்க அதே தமிழ் மந்திரத்தையே தமிழ் சொல்ல சொல்ல பாடல்களையே ஆழ்வார் பாடல்களையே சொல்லலாம் சொல்லுங்க சார் ஓங்கி உலக அனந்தாசன் ஓங்கி உங்க வீட்டில் யாராவது நீங்க தமிழ் பேசுறீங்களா உங்க வீட்டில எல்லாம் என்ன மொழி பேசுறீங்க தமிழ் பேசுறவங்க யாராவது இருக்கீங்களா உங்க உங்க வீட்டில் என்ன பாஷை பேசு நீங்க கன்னடமா தெலுங்கா தமிழா கன்னடா இப்ப கன்னடா வீட்டில் கன்னடம் தான் தெலுங்கு கன்னடா தெலுங்கு கன்னடா கன்னடா ஹிந்தி கன்னடா இங்கிலீஷ் கன்னடா கன்னடம் வீட்டில் கன்னடம் தான் பேசுறீங்க கன்னடா கன்னடா ஓகே பேரு பேரு அங்குஷ் நாங்களும் கன்னடா தமிழ் இங்க வந்து கத்துக்கிட்டீங்களா இங்க வந்து கத்துக்கிட்டீங்க அங்க மடத்துல இங்க வந்து சொல்லி தந்தாங்களா நல்லா பேச வருமா ஓ ரொம்ப புடிச்சிருக்கா தமிழ் மொழி என்னெல்லாம் தெரியும் தமிழ் என்னெல்லாம் படிச்சீங்க திவ்ய பிரபந்தம் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தமா அதெல்லாம் நல்லா படிக்க முடியும் படிக்கவும் முடியுமா பேச மட்டும் தான் முடியுமா பேச மட்டும் தான் முடியும் தமிழ் பேச வருமாப்பா படிக்கவும் தெரியுமா நல்லா இருக்கா தமிழ் மொழி பேச பிடிச்சிருக்கா சரிப்பா சாமி இப்போ ஐயங்கார் சமூகம் ஐயங்கார் பிரிவு இருக்குங்க இல்லையா இங்கே இவங்க எவ்வளோ பேர் இருப்பீங்க சாமி இங்கே மேல்கோட்டையில் எவ்வளோ ஐயங்கார் முதல் வந்து ராமானுஜர் காலத்தில் நானூற்றி ஆறு குடும்பங்கள் இருந்தது இங்கே ஆமாம் ம் அதுக்கப்புறமா குறைச்சலாகிட்டு வந்துருச்சு ஏன்னா வரமானம் இல்லை அல்லது ஊரில் இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற நோக்கத்தோடு எல்லாம் படித்து படித்து வெளியில் போகிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதாவது இந்த இன்ஜினியரோ இல்லை டாக்டர்ஸோ இல்லை இந்த மாதிரி ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிக்கிறதுக்கு போய் போய் அவள் அந்த நாலேஜ் சம்பாதிச்ச உடனே வெளியூருக்கு போகிற ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதனால் வந்து குறைச்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு நூறு குடும்பங்கள் இருக்குது எங்கள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவும் இந்த ஊரில் தான் பிறந்த விழுந்தாங்களா இந்த ஊரில் தான் பிறந்தாங்க அவர் அப்படின்னு சொல்கிற பெரிவாள்லாம் சொல்லியிருக்கிறது நான் கேட்டிருக்கேன் அவள் வீடும் கூட இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கேன் அதாவது அவள் வந்து ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இந்த கோவிலுக்கு வந்து சேவிச்சிருக்கலாம் 
அதை எல்லாமே அவர் மைசூரில் தான் அவர் வளர்ந்து பிறந்து எல்லாமே ஆயிருந்தது எனக்கா இங்கே பிறந்தார் அங்கே வாழ்ந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறேன் மைசூரில் மைசூரில் தான் அதிகமாக ஆனால் இந்த இடத்துக்கு அப்பப்போ வந்துட்டு இருந்தான்னு சொல்ல அந்த ஏஜில் நம்ம எப்படி பார்க்க முடியும் இப்போ ஜெயலலிதா வந்து எதிர்கட்சிக்காரங்க அரசியல் வந்து நீங்க கன்னட பாப்பாத்தி கன்னட பாப்பாத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க இல்லைன்னா தமிழ் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க சட்டசபையில பார அசம்பிளிலே சொல்லியிருக்காங்க நான் தமிழ் பாப்பாத்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இங்க வந்து கே பார்க்கும்போது அது உண்மைன்னு தான் புரியுது நீங்க எல்லாமே தமிழ் தான் பேசுறீங்க நீங்க தமிழ் பிராமணர்கள் அவங்க வந்து உங்க இனத்துல இருந்து தான் அவங்க வந்திருக்காங்க இல்லையா அதனால அவங்க தமிழ தான் கோவில் கோவில்ல யாரெல்லாம் ஒரு டிபெண்ட் ஆயிருக்காளோ அதாவது ஆசிரியச்சிருக்காளோ அவள் எல்லாம் தமிழ் தான் பேசுகிறது அதனால் ஜெயலலிதாவா என்ன சொல்கிறாளோ அது கரெக்டாக தான் இருக்கிறது ஏன்னா என்றைக்குமே இந்த தமிழ் பாரம்பரியம் கட்டாக இல்லை கட்டாக கட்டாகல அதனால் எல்லோரும் தமிழுடைய இது பே அதெல்லாமே பேசுகிற அதெல்லாமே இங்கே திவ்ய பிரபந்தம் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கும் கோவிலில் நடைமுறைகள்லாம் ஆல்மோஸ்டாக நைன்டி பர்சன்ட் தமிழ் தான் இங்கே ஏன்னா திவ்ய பிரபந்தங்கள் ஆச்சாரிய பிரணனுடைய கிரந்தங்கள் இதெல்லாமே தமிழில் தான் இங்கே இருக்கிறது இப்போ இப்போ பவித்ரோத்சவம் நடந்துட்டுருக்குது இப்போ இயல்பா நடைமுறைகள் அல்லது திருவாயம்புலி இந்த மாதிரி எல்லாமே தமிழுடைய பாடல்கள் தான் இப்போவும் கோயில் முன்னே அதாவது பெருமாள் முன்னே பாடலில் இருதே இருக்குது இப்போ அப்படி பார்த்ததுன்னா இப்போ திருப்பதி இருக்குதோ இல்லையோ திருப்பதி வந்து தமிழ்நாடுல தான் முதல் இருந்தது அதுக்கப்புறமா ஆந்திராவா பிரிச்சுது ஆந்திரா பிரிச்சாலும் கூட அங்கேயும் நடைமுறைகள் வந்து தமிழ் தானே ஆமா ஆமா மற்றும் இந்த கோவிலுடைய ஸ்ட்ரெச்சரும் கூட தமிழுடைய ஸ்ட்ரெச்சர் தான் இருக்குது அதாவது தமிழ்நாட்டுக்கு சேர்ந்த அப்படி இது அங்கினுமே கூப்பிட்டு இந்த இடத்துல வேலை செஞ்சார் அப்படின்றதும் ஒரு உள்ளேக்கம் இருக்குது அதனால ராமானுஜர் எங்கெங்கெல்லாம் பிரசாரம் பண்ணாலோ அதை எங்கெங்கெல்லாம் அவர் இந்த யாத்திரைகள் போனாலோ அந்த யாத்திரைகள் எல்லாம் இருக்க இடத்துல எல்லாம் தமிழ் தான் இருக்கு அவர் தமிழ்நாட்டில இருந்து கூட்டிட்டு போயிருக்காரு போய் அங்கங்கே செட்டில் ஆயிருக்காரு சாமி வணக்கம் நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வரேன் எங்கள் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா வந்து இந்த மேல்கோட்டை பகுதியை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது நீங்கள் இந்த ஊருக்காருங்க அவங்கள பற்றி சொல்லுங்கள் சாமி அவங்க வணக்கம் நான் வந்து இந்த ஹை ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் ரிட்டையர்ட் ஆகிருக்கேன் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் சர்வீஸில் இருந்தேன் இங்கே கோவிலில் தீர்த்தக்காரர் இங்கே மிடில் ஸ்கூலில் எங்கள் ஹெட் மாஸ்டர் செவன்ட்டி ஃபோர்லேருந்து நான் இங்கே திருநாராயணபுரத்தில் மேல்கோட்டையில் வாசமாக இருக்கேன் செவன்ட்டி ஃபோர்லேருந்து எங்கள் தாத்தா அப்பா எல்லாம் இங்கே இருந்தார் பெரிய திருமாளிகை இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி இயர் திருமாளிகை இருக்குது நம்ம ஊரில் எத்தனையோ பேர் இப்படியே தேடின்னு வந்திருக்கா ஜெயலலிதாவுடைய உள் இருக்கா சைட் இருக்கா அவள் எங்கே இருந்தா அதை பார்க்கணுமே பார்க்கணுமேட்டு நிறைய பேர் வைர்மீட்டியம்லாம் கேட்குறேன் நம்ம ஆனால் நமக்கு தெரிஞ்ச மட்டுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச மட்டுக்கு இங்கே அவளது ஒரு திருமாளிகை உள்ள அவன் எங்கே இருந்தான்றது ஒன்றுமே எனக்கு தெரியாது நிறைய பேருக்கு படிக்கிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு தெரியாது பட் தே தே ஸ்பீக் தமிழ் எங்கள் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் தமிழ்நாடுன்னு வந்திருக்கிறவர் எங்கள் மேல்கோட்டையில் யார் யார் செட்டில் ஆயிருக்கா அவன் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ராமானுஜாச்சார் துணையில் தமிழ்நாடுன்னு வந்திருக்கிறவர் சரி சார் இங்கே இருக்கிற பிராமணர்கள் ஐயங்கார்கள் மட்டும்தான் தமிழர்களா மற்ற சமூகத்தை சேர்ந்த மற்ற கம்யூனிட்டிக்காரங்க மற்ற கேஸ்ட்காரங்க இருக்கலாம் அவங்க கூட தமிழர்கள் இருக்காங்களா சில பேர் கொஞ்சம் வெரி ரேரு சாமி வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன சாமி சம்பத்குமார் ஆச்சார் மேல்கோட்டையின் சம்பத்குமார் ஆச்சாரியார் ஆச்சார் சரி சார் நீங்கள் உங்கள் தாய்மொழி என்ன சாமி வீட்டில் என்ன பேசுவீங்க தமிழ் 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 எப்படி இருக்கீங்க சாமி நல்லா செழிப்பாக சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா ஓஹோ உங்களுக்கு வருமானம் வருமானம் நாம் டீச்சர் ஆகி ரிட்டையர்டு அந்த டென்ஷன் எல்லாம் வருது சௌகரியமாக இருக்கு ஓ டீச்சர் ஓகே ஓகே ரிட்டையர்ட் டீச்சர் சரிங்க சார் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க கரண்ட்டில் இப்போ என்ன இந்த தேசிகன சன்னதி இருக்கு அங்கே திருவாராதனம் பண்ணுறேன் எடிட்டரி அங்கேயும் வந்து வருமானம் அங்கேயும் இல்லை அங்கே ஒன்றும் வருமானம் இல்லை ஓ சேவையா சே சேவை இறை சேவை ஆமாம் எப்படி வேற என்ன சாமி தமிழ் மக்களை பத்தி சொல்லுங்க சாமி இங்க இருக்கிற தமிழர்கள் எப்படி இருக்கீங்க வேற என்ன பரவாயில்ல அம்மாவுடைய சௌகரியமா இருக்க சாப்பாடுக்கு இது என்ன தொந்தரவு இல்ல ஆமா எல்லாம் பரவாயில்ல சாப்பாட்டுக்கு பிரச்சனை இல்லாம இருக்கீங்க ஆமா ஆமா இங்க வந்து என்னென்ன பண்ணார் சாமி இங்க 12 வருஷம் ராமானுஜர் இருந்திருக்கார் இல்ல என்னென்ன செஞ்சார் இங்க வந்து என்னையில அபிவிருத்தி பண்ணியிருக்கார் ஊர் அபிவிருத்தி அதுதான் இது கோட்டை இருந்து ஒண்ணே இல்லாது இந்த இடத்துல குடிகளை அழிச்சுக்கு வந்து பண்ணி கட்டினார் ஊர் அவரு இந்த பெருமாள் பார்த்துட்டோ திருக்கண்டேன் திருமேனி
ஜெயலலிதா வந்து இந்த ஊர்ல தான் பிறந்து வளர்ந்ததா சொல்றாங்க சாமி சொல்றேன் அதுதான் நமக்கும் தெரியாது எப்படி உங்க தாய்மொழி என்ன சாமி தமிழ் பட் எங்க எழுத படித்திருக்க திருநாராயணபுரம் என்கின்ற இந்த மேல்கோட்டையில் இருக்கிற யோக நரசிம்மர் கோயில் இது நரசிம்மரால் பிரகலாநாதனோட தந்தை இரண்ய கசிவு கொல்லப்பட்டதுக்கு அப்புறம் பித்ரு தோஷம் நீங்கிறதுக்காக பிரகலநாதன் இங்கே வந்து தவம் பண்ணாரான் இங்கே நரசிம்மரை சாலி கிராம வடிவத்தில் பிரகலநாதன் தரிசனம் பண்ணியிருக்காரு உங்கள் பேர் சாமி சம்பத்குமார் நாங்கள் வந்து ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராமானுஜர் கூட தமிழ்நாட்டில் இங்கே வந்தா அதனால் இங்கே இருக்கிறவ தமிழ் பேசுகிறோம் காலமாக தமிழ் பேச அவ்வளோதான் இந்த தமிழ் வந்து கன்னடம் தமிழ் சேர்ந்து கூட இருக்கிறபடியான தமிழ் தான் உங்களுக்காக நான் இப்போ இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் இல்லைன்னா நாம் நாம் பேசுறது கொஞ்சம் தனியாக வேறு மாதிரி இருக்கும் பேசுகிற தமிழ் உங்களுக்கு புரியாது புரியாது இப்போ அது பேசுங்க உங்கள் தமிழ் பேசுங்களா அது இது வேணும் எனக்கு மா மாற்றம் சில இடத்துல இருக்கும் சில அக்க பதங்கள் இத்தியாதிகள் எல்லாமே கூட நம்ம கன்னடாலேருந்து சேர்ந்து வந்துட்டுருக்கோம் இங்கே முக்கியமாக இருக்கிறது அது வேலை அவர்கிட்ட இங்கே முக்கியமாக தமிழில் பேசுங்க உங்கள் ஊர் தமிழில் பேசுங்க இங்கே நம் கா நமக்கு எல்லாம் காரியம் இதே தான் வேறு எதுவும் காரியம் இங்கே அப்படின்ட்டு எதுவும் இல்லை இங்கே வந்து வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு குடும்பத்துக்கு ஒரு ஒரு கைங்கரியம் நியமிச்சிருக்காரு ராமானுஜாச்சாரியர் ஓ அவர் கூட வந்தவங்களை தான் இந்த ஊருக்காராக எல்லாம் காலங்காலமாக நீங்கள் அந்த கைங்கரியத்திலே இருக்கீங்க பண்ணிட்டு வந்துட்டு வேறு வேலைக்கும் போகிறீங்க இல்லையா போகிறாங்க இல்லையா போகிறவா இருக்கா இங்கேயே இருக்கிற வளம் இருக்கா எல்லா மாதிரியும் இருக்கா ஆனால் முக்கியமாக வந்து இந்த ஊரில் இருக்க இங்கேயே நித்தியவாசம் இருக்கிறவா எல்லாம் இதே தான் வேலை தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எங்கேருந்து வந்திருப்பீங்க அது தெரியுமா எல்லா இடங்கம் ஒரு 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 குடும்பம் ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து வந்திருக்கா தமிழ்நாடுனா இந்த இடம் அந்த இடம்னு இல்லை ஆனால் ஐம்பத்தி ரெண்டு குடும்பம் வந்து எம்பெருமானார் வந்து இந்த ஊருக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கு சொல்லியிருக்கா எல்லா இடத்துலேருந்து நிறைய இடத்துலேருந்து வந்திருக்கா ஐயங்கார்கள் முப்பது ஃபேமிலி தான் இருக்கீங்களா அங்கே முப்பதுலேருந்து ஒரு ஐம்பது ஃபேமிலி இருக்கா அவ்வளோதான் அதுக்கு முதல்ல இன்னும் நிறையா இருந்தால் எல்லா நகரவாசம் கிராமத்தை விட்டு நகரத்துக்கு இதுக்கு வேலை தேடிட்டு என்னென்ன பண்ணிட்டு உத்தியோகத்துக்கு இத்தியாதிகள் எல்லாம் போயிட்டா இங்கே வந்து நித்தியவாசமாக இருக்கிறவங்க ஒரு முப்பது இருக்கா நித்தியம் கோவில் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவா எல்லாமே ஒரு முப்பது ஃபேமிலி இருக்கா அன்றாட இப்போ ஜெயலலிதா இந்த ஊரில் தான் பிறந்து வந்தாங்களா சார் அப்படின்னு சொல்கிறா நமக்கும் தெரியும் நமக்கு யாரும் இங்கே பார்த்தது பார்த்த மாதிரி யாரும் அவங்களுக்கு தக தகவல் சொன்ன மாதிரி இல்லை இந்த வீடு தான் சொல்லி எதுவும் நிச்சய நிர்தாரமாக எதுவும் கிடையாது சொல்லுங்க சார் இந்த வீடு தான் ஜெயலலிதா வீடுன்னு எந்த நிர்தாரமாக எதுவும் கிடையாது கூட இங்கே ஏதாவது குறு இருந்து இந்த இடத்துல இருந்தான்னு சொல்கிறதுக்கு கூட ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறா ஊர் இந்த ஊரில் இருந்தால் பிறந்தா அப்படின்னு சொல்கிறோம் கண்ணா அப்புறம் ஜெயலலிதா வந்து சொல்லணும்னா ஒரு ஐம்பது எழுபது வருஷம் முன்னாடி தான் இருக்கும் எங்களை இப்போ இப்போ பின்னவா எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது எழுபது பேர் எழுபது வருஷம் முன்னாடி இருந்தவெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கு இருக்கிறாங்களே ஆமாம் அவா சொன்ன மாதிரி எதுவும் எங்களுக்கு தெரியாது பட் நிறைய பேர் சொல்கிறான் இங்கே தான் இருந்தா இந்த ஊருக்கார யாரும் சொல்ல மாட்டா வெளியிலேருந்து நீங்கள் கேட்டால் இந்த ஊரில் இருந்தான்னு தான் சொல்லுவா நிறைய தரங்க தரங்க தரந்து ஃபேஸ் காட்டு தரங்க மேல்கு <laughs> 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 சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆச்சு இங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தேன் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தேன் இல்ல இது அத்த வீடு தான் एक्चुअली அத்த பையنين நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்க பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் பிறந்து வளர்ந்தது போனன் மட்டும் ஃபுல்லாவே சென்னை படிச்சது வளர்ந்தது எல்லாமே சென்னை நீங்க ஏதானா groceriesலாம் வாங்கணும் vegetablesலாம் வந்து bargain பண்ணி வாங்கணும் அப்பனா உங்களுக்கு வந்து தமிழ் கன்னட தெரியலனா கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் பட் மத்தபடி ஊர்ல எல்லாருக்குமே தமிழ் தெரியும் இங்க சுத்தி இருக்க மக்கள் வீட்ல எல்லாருக்கு மக்களுக்கு मैक्सिमम பேருக்கு தமிழ் தெரியும் மத்த பசங்க சமூக தலங்களுக்கு தமிழ் தெரியாத அவ்வளவு புரிஞ்சுபாங்க புரிஞ்சி புரிஞ்சிக்கிட்ட மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனா உங்களுக்கு புரிஞ்சிட்டாலும் புரிஞ்சிக்காத மாதிரி காமிப்பாங்க அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி ஒரு தமிழ் அது என்னென்னேட்டா <laughs> 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 அட்வைசர் ஸ்டார் இன்சூரன்ஸ் அட்வைசர் 
மக்களுக்கு <laughs> 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 அதனால தான் இப்போ தமிழையே ஒரு வேறு லாங்குவேஜாக பார்த்துட்டு இருக்காங்களே ஒழிய தமிழ் இல்லாமல் சான்ஸ்கிரிட் இல்லை சான்ஸ்கிரிட் இல்லாமல் தமிழ் இல்லை கடவுள் பக்தின்றது குறையில் தேடல் வேறே ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ வந்து நமக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது என்டர்டைன்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு வீட்டில் உட்காந்து படி ஸோ எல்லாம் அவங்க கம்ஃபர்ட்டான வேர்ல்டில் இருக்காங்க அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை தாண்டி அவங்க எதையும் பண்ண விரும்பலை பக்தின்றது எல்லாருக்குமே இருக்கும் கஷ்டம்னா சாமிக்கிட்ட தானே போகிறோம் ஒரு <laughs> 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 தங்கணும் <laughs> <laughs> ஸோ அதுக்காகவே நிறைய பிராமின்ஸ் வந்து இங்கே வந்து வீடு எடுத்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன் மந்த் அந்த மாதிரிலாம் தங்குவாங்க இங்கே வந்து தங்கிட்டு போவாங்க ஒரு நாளாவது தங்கணும்னு ராமானுஜர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஒரு நாளாவது இங்கே தங்கறதுக்குலாம் நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க நிறைய உற்சவம் எல்லாம் சேவிக்கிறதுக்கு இங்கே நல்லா இருக்கும் மேல்கோட்டைனா வைரமுடி ரொம்ப ஃபேமஸ் வைரமுடி பற்றி நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வைரமுடி வந்து ஹெவன்லேருந்து வந்ததாக சொல்கிறாங்க கீழே அங்கேருந்து கீழே விழுந்துட்டதாகவும் இங்கே இருக்க எந்த பெருமாளுக்கு சூட் ஆகும்னு பார்த்தா ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ரொம்ப அது வைக்கமாக உள்ளெல்லாம் போகாமல் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் எந்த பெருமாளுக்கு சூட் ஆகும்னு பார்த்தா இங்கே இருக்க செல்ல பிள்ளைக்கு தான் அந்த வைரமுடி சூட் ஆகும்ன்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க ஸோ செல்ல பிள்ளை வச்சிருக்காங்களா செல்ல பிள்ளைக்கு இப்போ இல்லை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வைப்பாங்க அதை டைரெக்டாக வைரமுடி வந்து அவர் தலையில் இல்லாமல் யாராலையும் பார்க்க முடியாது மைசூர் மகாராஜா பேலஸில் இருக்காது அப்ப மட்டும் கொண்டு வருவாங்க அன்னைக்கு அந்த ஒரு நாள் உற்சவம் ரொம்ப ஃபேமஸ் நீங்க அதை பத்தி நிறைய கூகுள் சர்ச் பண்ண உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க அதை பத்தி ஏதாவது கண்டென்டே போடலாம் அந்த அளவுக்கு வைரமுடி வந்து ஃபேமஸான பெஸ்டிவல் இந்த சைட்ல கண்டிப்பா தெரியாது பாட்டு டான்ஸ் எதுவுமே தெரியாது நிஜமாவே தெரியாது அந்த ஊரே வந்து ரொம்ப வசீகரமான ஒரு நிறைய கோலங்கள் இருக்கு நிறைய நேச்சர் நிறைய அழகா இருக்கும் இந்த டூ டேஸில் வந்தால் தான் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி காரில் அதெல்லாம் பார்க்க முடியும் மற்றபடி நார்மல் டைமில் வந்து ரொம்ப அமைதியான ஊர் இது இங்கே வந்து ஜெயலலிதா பிறந்து வளர்ந்த ஊர் இதுன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படிங்களா இல்லைப்பா அந்த மாதிரிலாம் நான் எதுவும் கேள்விப்பட்டதே இல்லைப்பா இதெல்லாம் புதுசாக இருக்குது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு ஜெயலலிதா இந்த மேல்கோட்டையில தான் பிறந்து வளர்ந்தாங்களா அப்படின்றது இங்க இருக்கிற யாருமே உறுதியா சொல்லல பெரியவங்களுக்கு கூட அது தெரியல அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா சம்பந்தமாக நீண்ட ஆய்வு நடத்திய ஒரு தொலைக்காட்சியோட ரிப்போர்ட்டர்கிட்ட பேசினேன் ஜெயலலிதா மைசூரில் தான் பிறந்தாங்க பெங்களூர்லேயும் சென்னையிலையும் தான் வளர்ந்தாங்கன்னு சொன்ன அந்த ரிப்போர்ட்டர் மேல்கோட்டைக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் சம்பந்தமே இல்லைன்னு உறுதியாக சொன்னார் இந்த மேல்கோட்டைக்கு திருநாராயணபுரம் அப்படின்றது மட்டும் இல்லாமல் எதுகிரி அப்படின்னும் இன்னொரு பேர் இருக்கு இங்கே மூலவரா அருள் புரிகிற செலுவ நாராயணரோட காட்சி இது இந்த கோயிலோட பொக்கிஷமாக இருக்கிற அந்த உற்சவர் சிலையை 
ஒரு முறை முஸ்லீம் மன்னர் ஒருத்தர் எடுத்துன்னு போயிட்டாராம் டெல்லிக்கு போய் அந்த சிலையை மீட்டு கொண்டு வந்தாராம் ராமானுஜர் வர வழியில் அந்த சிலையை கொள்ளையர்கள் அபகரிக்க பார்த்துருக்காங்க அப்போது அங்கே இருக்கிற தாழ்த்தப்பட்ட பட்டியல் சமூக மக்கள் தான் அந்த கொள்ளையர்கள் கிட்ட சண்டை போட்டு சிலையை மீட்டு ராமானுஜர்கிட்ட கொடுத்தமிச்சாங்களாம் அந்த பட்டியல் சமூக மக்களை கௌரவிக்கிற விதமாகவும் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்கிற விதமாகவும் வருஷா வருஷம் மூன்று நாட்கள் இந்த மேல்கோட்டையில் திருக்குளத்தார் உற்சவம் நடக்குது ராமானுஜர் தொடங்கி வச்ச இந்த திருக்குளத்தார் உற்சவம் இன்னைக்கு வரைக்கும் மிக சிறப்பாக நடக்குது இதே மண்டியா மாவட்டத்தில் இந்த மேல்கோட்டைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ரொம்பவே அழகான இன்னொரு பெருமாள் கஷேத்திரம் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் எப்படி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஸ்ரீரங்கம் காவேரி ஆற்றுக்கு நடுவில் இருக்கிற தீவில் இருக்கோ அதே மாதிரி இங்கேயும் காவேரி ஆற்றுக்கு நடுவில் தான் இந்த ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் அப்படின்ற நகரம் இருக்குது இங்கே இருக்கிறவங்க இதை ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டு ஸ்ரீரங்கம் மாதிரியே இந்த ஸ்ரீரங்கமும் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது கர்நாடகாவில் இருக்கிற இந்த ஸ்ரீரங்கத்திலையும் மிக பழமையான அற்புதமான ரங்கநாதர் சுவாமி கோயில் இருக்குது விஜயநகர பேரரசுகளும் மைசூர் உடையார் ராஜாக்களும் இந்த ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் அப்படின்ற தீவையும் இந்த ரங்கநாத சாமி கோயிலையும் பொக்கிஷமாக பாதுகாத்து வந்திருக்காங்க புண்ணையும் பொருளையும் வாரி வாரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மிக அழகான புண்ணிய நதியான காவேரியில் புனித நீராடிட்டு ரங்கநாதனை வழிபடுறது பிரசித்தம் இங்கே மட்டும் இல்லை காவேரி ஆற்றுல எங்கெல்லாம் தீவுகள் இருக்கோ அந்த தீவுகள்லாம் ரங்கநாதனுக்கு சொந்தமானது அப்படின்றது நம்பிக்கை கர்நாடகாவில் இருக்கிற இந்த ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் ஆதிரங்கம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இதே கர்நாடகாவில் கொள்ளேகால் தாலுக்காவில் இன்னொரு ஸ்ரீரங்கமும் இருக்குது அந்த ஸ்ரீரங்கம் மத்திய ரங்கம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஸ்ரீரங்கம் அந்திய ரங்கம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அந்திய அப்படின்னா கடைசின்னு அர்த்தம் கர்நாடகாவில் இருக்கிற இந்த ஆதி ஸ்ரீரங்கம் கோயிலை உங்களுக்கு லைட்டாக சுற்றி காட்டுற பாருங்க கர்நாடகாவில் காவேரிக்கு நடுவில் ரொம்ப பாதுகாப்பாக பொண்ணும் பொருளும் நிறைஞ்ச செழிப்பான தீவாக இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்ட திப்பு சுல்தான் இந்த ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தையே தன்னோட தலைநகராக மாற்றிக்கிட்டாரு திப்பு சுல்தான் கட்டின கோட்டையோட ஒரு பாகம் இது இந்த கோட்டைக்குள்ள திப்பு சுல்தான் கட்டியிருக்கிற மசூதி இது பிரிட்டிஷ் படைகளால் திப்பு சுல்தான் கொல்லப்பட்ட இடம் இது இந்த இடமும் இந்த ஸ்ரீரங்கப்பட்டின தீவுக்குள்ள தான் இருக்கு இந்த திப்பு சுல்தானோட கோட்டை அவர் கட்டின மசூதி அவர் இறந்த இந்த இடம் இதையெல்லாம் மத்திய தொல்லியல் துறை பத்திரமா பாதுகாத்து வருது 